Sin Fronteras. Yo me llamo Miquel. Yo soy Sampe. Yo me llamo Álvaro. Y yo Julio. Y somos alumnos de grado superior del Centro San Beato en su puerta. Nuestra idea surge porque al alumnado de automoción se le propone participar en un raid solidario con el destino por el desierto de Marruecos. Uno de los objetivos de este raid es llevar material solidario y pensamos que, además, se podría hacer algo más impactante que respondiese a algunas de las necesidades de las aldeas por las que pasa el raid. Eh, Ayer Sin Fronteras proyecto Ayer un viaje de taco Bad Nights. Eh, gure ikas enpresaren elburua, ba, Morokoko hainbat herritako eskoletan bizikleta eramatea, eramatea da. Eta horietan, e, bizikleta konpontzeko taller bat montatzeko berrezkoa den e, materialak eramatea ere bai. Gainera, e, eskolaretako aurrei, ikastoro txiki bat eman den diegu, ba, etorkizunean bizikleta beren kabuz e, konpondua lizateko. E, horrela, egunero eskolari baten laguntzen diegu, Eta bizikletak ezin ezik, ezan ezik oso zaila ba, esango ditzateke e, joatea e, ba, distantziako oso luzeak dibetako. Hemos ganado el premio al emprendimiento de sociedad. Lo primero que tuvimos que hacer fue buscar la implicación de todo el centro. Necesitábamos bicicletas y financiación. Gracias a la plataforma y casa empresa tuvimos, pudimos contar con la subvención del gobierno vasco con la que pudimos contar con financiación y pudimos eh, contar también con formación para, para las bicicletas de parte de, de Mobile, con la que aprendimos a reparar bicicletas. También participamos en distintas ferias donde pudimos obtener ayud ayudas económicas y patrocinadores y dar a conocer nuestro proyecto, como en la feria de Zaya y en la de Ibai. Ahora mis compañeros os van a contar su experiencia una vez que llegaron a Marruecos. El primer paso fue llegar a Marruecos y llegar al campamento donde teníamos el camión con todo el material solitario para poder cargarlo en el coche y así irnos a la, a la primera escuela en la que teníamos acordada para montar el, el proyecto. Bueno, y una vez que, que nos acercamos todo el material solitario, eh, contactamos con, con el encargado que nos, eh, nos habilitó un espacio para poder montar el taller y ahí fuimos dejando las bicis, todo el material solitario, montamos allí el el taller y ya fue cuando se empezaron a acercar todos los niños y niñas a ver las bicicletas allí y bueno pues eh, en ese momento la verdad es que es un poco eh, gratificante ¿no? pues porque ves que, que, que aunque sea aportando un, un granito de arena puedes ayudar a, a los demás niños y niñas que están allí ¿no? y que, que no, tienen, no tienen tanta ayuda. ¿no? En cuanto a la metodología utilizada por Incas Empresa, pues eh, en cuanto a nuestra opinión nos ha parecido una manera muy inteligente pues, de, de llevar a cabo todo este proyecto, ¿no? porque bueno, al final es como un reto más para nosotros, eh, donde pues, vemos también cómo funciona o cómo creamos una empresa, en este caso una cooperativa desde cero, y luego aparte, pues, las, por ejemplo, la primera jornada de iniciación de de sensibilización, eh, aparte pues, de, por ejemplo, como el congreso del propio, de la propia ICAS Empresa, como la Feria de IVA, pues al final son actividades en las que eh, vemos también un poco los distintos proyectos del EDEMAS y cómo funciona todo, incluso pues, eh, viendo eso también es como eh, nos hace sentir algo más importante porque son actividades que no hacemos a diario y dices, joder, pues nuestro proyecto al final está en esas actividades que, que bueno, que es como gratifican a uno mismo ¿no? y sobre todo a tirar adelante y a hacer nuevos retos. Bueno, pues este proyecto la verdad que, que ha sido un gran reto para nosotros, ya que ha sido bastante, bastante largo y, y ha sido bastante duro. ¿no? Eh, hemos tenido la verdad que, que bastante esfuerzo por parte de, de todos los compañeros del proyecto y, y la verdad que, que bueno, pues sobre todo agradecer a, a todos los patrocinadores, a Centro de San Villator de, de Soporta, tanto al alumnado como a, a todo el profesorado, el gobierno vasco también. O empresas de la comarca que nos han ayudado con la financiación, ayuntamientos de cerca de San de Soporta también nos han ayudado. También mencionar a nuestros compañeros de clase que esto no podría haber sido, no se nos podría responder sin ellos. Y luego, por último, no cabe mencionar, obviamente, pues a Casa Empresa por brindarnos esta, esta oportunidad.